रहीम डेयर स्टूडेंट्स असलकम आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक है आज हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेवन्थ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नाम सुना होगा क्या होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी आम मतलब सोने के जेवरात नहीं होते मगर सोने जैसे होते हैं जब ख़रीद के लाओ बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बिल्कुल असल सोना है लेकिन कुछ अरसे के बाद मुसलसल इस्तेमाल होने के बाद उनकी जो शाइन जो शाइनिंग है वो जो चमकीली सतह है वो डल होना शुरू हो जाती है वो ऊपर वाली सरफेस उतरना शुरू हो जाती है पता चलता है अंदर से वो कापर के हैं या चांदी के हैं या किसी सस्ती मेटल के हैं इसी तरह बाज़ात हम मोटरसाइकिल की चाबी जो है ये देखें या कोई स्टार्ट में जब हम बाइक नया लेते हैं तो उसकी जो चाबी बड़ी जो है चमकदार होती है और वाइट कलर की सी होती है कुछ अर्सा जब हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये देखें ये एक हमारे पास चाबी है ये ऊपर से हल्की हल्की येलो येलो होना शुरू हो जाती है या ये देखें अगर इस चाबी को देखें तो ये थोड़ी थोड़ी इधर से इसका वाइट कलर उतरा हुआ है ये आपने एक्सपीरियंस किया ये और चाबी देखें इसमें आपको ज़रा ज़्यादा वाजे नज़र आकर देखें ये बिल्कुल जो है येलो कलर की नज़र ऐसा क्यों है एक्चुअली ये जो चाबी है ये कॉपर मेटल की बनी हुई है इसके ऊपर एक और जो है मेटल की तह चढ़ा दी गई है जिस तरह आम एक सस्ती मेटल के जेवरात होते हैं वो बने हुए उसके ऊपर सोने जैसा पानी चढ़ा दिया जाता है आमतौर पर कहते हैं जी सोने का पानी चढ़ा हुआ है हालांकि हाथ लगा के देखें पानी तो नहीं होता एक्चुअली वो किसी और मेटल की सोने की या किसी और चमकीली मेटल की एक तय उस सस्ती मेटल के ऊपर लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाता है हम कहते हैं ये जी आर्टिफिशियल जुलरी है ये चमकदार है बाज़ का तो वो पता ही नहीं चलता कि भी असल है या नकल है आइए उसकी आज हम केमिस्ट्री देखेंगे बेसिकली वो एक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ऐसा होता है कैसे होता है आइए आज हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ डिपॉजिटिंग असल में ये क्या है डिपॉजिट का मतलब होता है कोई तय चढ़ा देना मिसाल के तौर पर आपके हमारे पास ये एक मेटल है इसके ऊपर हम कोई और मेटल की एक तय चढ़ा दें इसको पॉलिश कर दें इसके ऊपर एक नई सरफेस आ जाए डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल एक मेटल को किसके ऊपर ओवर द अदर मेटल किसी दूसरी मेटल किसी एक मेटल को पिघला या किसी भी तरीके से दूसरी मेटल के ऊपर उसकी तय चढ़ा दी जाए हम कहें ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई जैसे ये दीवार है इसके ऊपर आपने चूना किया वो पहले एक दीवार थी उसके ऊपर एक कलर करती है एक नई तय उसके ऊपर आ गई वो तो चूना या सीमेंट और चीज़ थी यहाँ मेटल की फार्म एक मेटल दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट होने जा रही है बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस किस तरीके से अलेक्ट्रोलिस के तरीके से अलेक्ट्रोलिस का तरीका हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड बैटरी के जरिए जोड़ा जाता है करंट पास होता है जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है अपने आइंस में स्प्लिट अप होता है यानी ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलिस के थ्रू होगा ऑब्जेक्टिव क्या है जी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं इसके मकासद क्या हैं ऐसा क्यों किया जाता है आपकी बुक में दिया गया दिस प्रोसेस इज यूज ये जो तरीका कार इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट क्रूजन पहला मकसद क्या है जी क्रूजन से बचाया जाए क्योंकि आमतौर पर लोहे को जंग बड़ी जल्दी लगता है हम क्या करते हैं लोहे की सरफेस के ऊपर एक और मेटल चढ़ा देते हैं क्योंकि लोहा जब एक्सपोज होता है आयरन मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ हवा के अंदर अगर उसको थोड़ी सी भी नमी मिले तो लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है बट जैसे हमने पढ़ा था जी कुछ सर्फेस के ऊपर डेंट लगे तो वो उसकी एनोडिक रीजन बन जाता है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही अगर उसके ऊपर कोई रंग नहीं किया हुआ कोई पेंट नहीं किया हुआ जो भी हमने चार मेथड पढ़े थे वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं किए हुए तो लोहे को जंग लगना आम सी बात है तो पहला इसका जो मकसद है वो क्रूजन से बचाना है ताकि उसको जंग वगैरह ना लगे एंड इम्प्रूव देयर अपियरेंस इसके साथ साथ जंग भी नहीं लगता उसको जिस मेटल के ऊपर आप चढ़ा रहे हैं उसकी क्रूजन नहीं होती साथ उसकी अपियरेंस में भी इजाफा हो जाता है मिसाल के तौर तो पर जैसे हम घर का जो गेट है जो लोहे का बना हुआ गेट है उसको रंग असल पहला मकसद हमारा होता है कि उसको क्रूजन से बचाना है अगला मकसद उसकी हम कहते हैं उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाए फिर हम अपनी पसंद का कलर करवा लेते हैं कोई रेड करवा लेता है कोई ग्रीन करवा लेता है जो उस बंदे को कलर अच्छा लगता है वो उसी कलर का वो रंग करवा लेता है 
پہلا پرپس پروٹیکٹ فرام کروئین ہے دوسرا مقصد اس کی اپیرنس اچھی ہو جائے شائن ہو جائے چمکدار ہو جائے اینڈ بیوٹی اور خوبصورت نظر ہے تو کیا ابجیکٹیو ہیں جی اس کے پہلے نمبر پہ جی کروئین ختم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپیرنس کیسی ہو جائے شائن ہو جائے اور بیوٹی فول ہو جائے یعنی خوبصورت دیکھنے میں نظر آئے وہ کوئی ایک میٹل ہو سکتی ہے کوئی جیولری ہو سکتی ہے کوئی گیٹ ہو سکتا ہے کوئی راڈ ہو سکتا ہے اینی تھی پرنسپل اس کا اصول کیا ہے کیسے یہ الیکٹرولیسز کی جاتی ہے کیسے یہ الیکٹروپیٹی کی جاتی ہے اس کا اس کے اندر طریقہ کار کون سا انوالو ہوتا ہے پرنسپل آف الیکٹروپیٹنگ یہ پرنسپل وہ کالج یا سکول والا پرنسپل نہیں دوسرا پرنسپل پرنسپل آف الیکٹروپیٹنگ از ٹو اسٹیبلش این الیکٹرولیٹک سیل اصل میں کہتا ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں ہم ایک الیکٹرولیٹک سیل اسٹیبلش کرتے ہیں الیکٹرولیٹک سیل میں کیا ہوتا ہے جی ان وچ اینوڈ ایک اینوڈ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا ایک کیتھوڈ ہوتا ہے ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں اینوڈ جو ہوتا ہے از میڈ اپ وہ بنا ہوتا ہے آف دا میٹل اس میٹل کا ٹو بی ڈپازٹیڈ جو کہ ڈپازٹ کی جائے گی آپ یاد رکھیے گا اس میں اینوڈ یعنی پازیٹیو چارج والا کس کو بنائیں گے آپ وہ اس میٹل کا رکھیں گے جس میٹل کو آپ دوسری میٹل کے اوپر ڈپازٹ کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر ہم سونے کو لوہے کے اوپر چڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا اینوڈ کس چیز کا ہوگا سونے کا ہوگا اگر ہم کاپر کو کسی دوسری میٹل کے اوپر ڈپازٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا اینوڈ یعنی جو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے جوڑیں گے وہ کیا ہوگا وہ کاپر کا لیں گے ہم ان وچ اینوڈ از میڈ اپ آف میٹل کون سی ٹو بی ڈپازٹیڈ جس کو ہم اوپر ڈپازٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا جی کیتھوڈ کس چیز کا بنا ہوگا کیتھوڈ از اے آبجیکٹ کیتھوڈ اس چیز کا کیتھوڈ کیا ہوتا ہے جس کے اوپر نیگیٹو چارج ہو جو بیٹری کے نیگیٹو ٹرمنل سے جب جوڑتے ہیں جس کے اوپر ریڈکشن ہوتی ہے تو وہ وہ آبجیکٹ ہوگا وہ آبجیکٹ کوئی زیور ہو سکتا ہے کوئی گلاس کوئی اس کا آئرن کا راڈ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی جیسے ہم نے موٹر سائیکل کی چابی لی کوئی چابی ہو سکتی ہے کوئی سکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے وہ جس کوئی چمچ ہو سکتی ہے آپ چمچ کے اوپر جو ہے جو ہے کوئی گولڈن کلر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سونے جیسا تو وہ چمچ بھی ہو سکتی ہے ابجیکٹ سے مراد کوئی چیز بھی جس سے جس کے اوپر آپ کوئی میٹل چڑھانا جا رہے ہیں آن وچ میٹل از ٹو بی ڈپازٹ وہ والا آبجیکٹ جو جس کے اوپر ڈپازیشن ہونی ہے اب دیکھیں اینوڈ جو ہے اینوڈ کون سا ہوگا وہ میٹل جس کو آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے کیتھوڈ کس چیز کا ہوگا جس پر وہ ڈپازٹ کیا جائے گا دا الیکٹرولائٹ الیکٹرولائٹ مین وہ ہم نے ڈیفینیشنس پڑھی تھیں الیکٹرولائٹ اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ویک الیکٹرولائٹ نان الیکٹرولائٹ جو اپنے آئنز میں سپلٹ اپ ہو سکے جو میکسیمم آئن دے سکے جس کے اندر کرنٹ پاس ہو سکے تو الیکٹرولائٹ جو ہے وہ ایکوس سلوشن ہوگا ایکوس مین یعنی پانی والا سلوشن ہوگا پانی کے اندر تیار کیا گیا ہوگا آف آ سالٹ کسی سالٹ کا رسپیکٹیو میٹل اس میٹل کا جس میٹل کو یاد رکھیے گا جس میٹل کو آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے جس کو آپ جس کا آپ نے اینوڈ لیا ہے اسی میٹل کا سالٹ لیں گے ایز اے الیکٹرولائٹ اگر کاپر لیا ہے فرض کیا ہم کاپر کو کسی دوسری میٹل کے اوپر تہ چڑھانا چاہ رہے ہیں ہمارا اینوڈ بھی کاپر کا ہوگا اس کے اندر جو الیکٹرولائٹ ہوگا وہ بھی کاپر کا کوئی سالٹ ہوگا کاپر سلفیٹ ہو سکتا ہے کاپر نائٹریٹ ہو سکتا ہے کاپر فاسفیٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوگا کاپر کا سالٹ پروسیجر کیا ہوگا جی الیکٹروپیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اب دیکھیں میں اس جو ہم نے ابھی پرنسپل پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں اگر لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ ایک بیکر ہے یا وہ الیکٹرولیٹک ٹینک ہے شو ہو رہا ہے اس میں ہم اس کے اندر ایک جی ہم نے لینا اینوڈ اینوڈ کیا ہوتا ہے جی جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہو اچھا یہ وہ میٹل لینی ہے جو ہم ڈپازٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سپوز آپ کاپر لے لیں لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں یہ کاپر لے لیا اچھا اس کے اندر جو الیکٹرولائٹ لینا ہے کیا لینا ہے جی الیکٹرولائٹ لینا ہے وہ بھی کوئی کاپر کا سالٹ لینا ہے سپوز ہم کہتے ہیں جی ہم کاپر سلفیٹ لے لیتے ہیں لیٹ سپوز یعنی جو اس کے اندر آپ سلوشن جو لیں گے وہ کس کا لیں گے کاپر سلفیٹ کا لیں گے اگر آپ اینوڈ کاپر کا لے رہے یہاں پر کوئی وہ آبجیکٹ جو ہے سپوز ہم کہتے ہیں کوئی سپون ہے جی ہمارے پاس جس کے اوپر ہم نے وہ کاپر کا کلر چڑھانا ہے 
इसको हम एज ए क्या ले लेंगे जी कैथोड यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है अब हम इस कैथोड और एनोड को एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे और जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये एन कापर जो है डिजॉल्व होकर इस चम्मच के ऊपर जो उसका मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी आगे पूरा प्रोसीजर बताते हैं यानी ये छोटा सा मैंने उसका स्केच बयान किया अब देखें प्रोसीजर कैसे होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अगर तो एग्जाम में सिर्फ आ जाए शार्ट क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आप ये शार्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर आ जाए वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आप लिखोगे क्या है जी प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रूजन इसके अलावा क्या है जी इम्प्रूव द अपियरेंस अपियरेंस शाइनिंग हो जाता है ब्यूटी है प्रिंसिपल क्या है जी एनोड उस मेटल का जो डिपॉजिट करनी है कि थोड वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर डिपॉजिशन होनी है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है एनोड वाले मेटल का जो एनोड जिस मेटल का ले रहे हैं उसी का साल्ट लेना है आप जिसका प्रोसीजर सबसे पहला है जी क्लीनिंग ऑफ मेटल जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करने जा रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसकी सफाई बहुत अच्छी तरह करनी पड़ेगी उसके ऊपर कोई मैल कुचैल कुरियन रस्टिंग कुछ भी नहीं होने चाहिए वो कैसे साफ करेंगे इन दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटर वो ऑब्जेक्ट वो चीज जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है इज क्लीन उसको साफ किया जाएगा विद द सैंड रेत के साथ रेत के साथ जैसे बर्तन मांजे जाते हैं ऐसे उसको मांजा जाएगा ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट या कोई उसके ऊपर क्रोजन या कोई रस्टिंग या कोई यानी चीज को दाग धब्बे ना रह जाए एंड वाश फिर उसको धोया जाएगा विद कास्टिक सोडा सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है एन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेकर उसके साथ उसको वाश किया जाएगा ताकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई किसी किस्म का मटेरियल लगा हुआ ना हो अब जी एनोड की बारी एनोड किसका लेंगे द एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल उस मेटल का लेंगे विच इज टू बी डिपॉजिटेड जिसको हम डिपॉजिट करना जा रहे हैं जैसे क्रोमियम हो सकती है निकल हो सकती है चलो जी हमने कापर की बात की है कापर हो सकता है गोल्ड हो सकता है सिल्वर हो सकता है चांदी हो सकता है जो भी मेटल जिसकी भी आपने डिपोजिशन करनी है वो हमारा एक्ट एज आ एनोड आप जी इसका कैथोड एनोड उस मेटल का जिसको आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं कैथोड हमेशा उस वो चीज होगी वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है द कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जिसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाएगा जिसके ऊपर मेटल की दूसरी की तय चढ़ाई जाएगी लाइक like सम शीट हो सकती है कोई मेटल हो सकती है कोई जो है स्पून हो सकती है कोई छुरी कांटा कोई चाबी हो सकती है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में जो की दिखाई उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई थी इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज द साल्ट ऑफ द मेटल बींग डिपॉजिटेड जिस मेटल को आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं उसी का साल्ट होगा लेट सपोज हम कहते हैं जी हम कॉपर को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं इसका मतलब है एनोड आपका कॉपर का हो गया तो फिर इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का कोई साल्ट होगा लेट सपोज कॉपर सल्फेट हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक वो जो वो जो बर्तन जिसके अंदर वो जो कंटेनर जिसके अंदर हमें ये सारा प्रोसेस करना है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज मेड अप ऑफ आमतौर पर सीमेंट का बना हो सकता है ग्लास शीशे का बना हो सकता है आर वुड लकड़ी का भी हो सकता है इन विच एनोड एंड कैथोड आर सस्पेंडेड जिसमें एनोड और कैथोड को इस तरह सस्पेंडेड हालत में उसके अंदर लटका दिया जाता है जैसे मैंने ये इस डायग्राम में शो किया था कहें तो मैं इसको ज़रा बड़ा करके यहाँ शो कर देता हूँ शायद वो थोड़ा सा माइक्रो था यानी ये हमारे पास एक किस्म का इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है सपोज जैसे गिला बीकर होती है जैसे शीशे का गिलास समझ लें कोई ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के तौर पर काम कर सकते हैं इसके अंदर ये जो है हम एक एनोड इसके अंदर जो है सस्पेंड कर देते हैं दूसरा वो जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने वो कलर या वो जो कलर कह दिया सॉरी मेटल को डिपॉजिट करना है उसको हमको कोई ऑब्जेक्ट कह दें वो जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो किसके तौर पर काम करेगी कैथोड के तौर पर फिर इसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आ गया और बैटरी के साथ इनको क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे अब होता क्या कहते हैं जी इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाला ये नेगेटिव चार्ज वाला इन दोनों को किससे जोड़ देते हैं जी किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं अब होगा क्या द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद बैटरी जब बैटरी के साथ जोड़ा जाता है जब उसमें से करंट फ्लो होगा वेन करंट इज पास्ट जब उसमें से करंट गुजरेगा मेटल फ्राम द एनोड जो एनोड वाली मेटल है जैसे जिस हमने कॉपर की बात की थी जो कॉपर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा डिजोल्व घुलना शुरू हो जाएगा किसके अंदर वो जो इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्यूशन है ना 
उसके अंदर वो एनोड डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा घुलना शुरू हो जाएगा इन द सोल्यूशन एंड मटेलिक आइंस और किस फॉर्म में वो घुलेगा उसके आइन बन जाएंगे आइन बनकर किस में चले जाएंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के खुद भी कापर का नीचे सोल्यूशन भी किसका है कापर सल्फेट का वो कापर आइन उस कापर सल्फेट के सोल्यूशन में चले गए माइग्रेट कर जाएंगे यानी मूव कर जाएंगे कहाँ पे टू द कैथोड अब देखें जब यहाँ से ये यह आइन जो है सपोज ये कापर था कापर तो एनोड कापर का बना हुआ था एनोड पे हमेशा क्या होनी है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये कापर से जो है दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा जी प्लस टू चार्ज आ जाएगा अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ कैथो क्यों बिकॉज कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव ये वहां जाकर उसके ऊपर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के थ्रू होते होते उसके ऊपर जाकर क्या होना शुरू हो जाते हैं जी यूं उसके ऊपर जो है एक पूरी जो तय जो है ना इस न्यू मेटल की डिपॉजिट हो जाती है दोबारा देखें वेन करंट इज पास जब करंट पास किया जाएगा मेटल फ्राम एनोड एनोड वाली मेटल क्या हो जाएगी डिजोल्व घुलना शुरू हो जाएगी इन द सोल्यूशन सोल्यूशन के अंदर एंड मटेलिक आइन जो मटेलिक आइन है यहां से एनोड से किस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कैथोड की तरफ माइग्रेट उस तरफ हिजरत कर जाएंगे टू द कैथोड एंड डिपॉजिट और जाकर चिपक जाएंगे जमा हो जाएंगे किसके ऊपर ऑन द कैथोड किसके ऊपर कैथोड कैथोड को आगे ब्रैकेट में बताया गया यानी ऑब्जेक्ट कोई चम्मच हो सकती है कोई चाबी हो सकती है कोई ज्वेलरी हो सकती है एज अ रिजल्ट नतीजे के तौर पर अ थिन लेयर थिन कहते हैं पतली सी बारीक सी ये नहीं है कि बड़ी उसकी मोटी तय चढ़ जाती है हल्की सी पतली सी तय जो है ऑफ मेटल डिपॉजिट जमा हो जाती है ऑन द ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जमा से मरा जाने उसके ऊपर लग जाती है विच इज देन पोल्ड आउट जिसको बाद में निकाल लिया जाता है एंड क्लीनड और उसको साफ कर लिया जाता है ड्राई कर लिया जाता है इस तरह एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल जो है इलेक्ट्रोलिस के थ्रू उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है आइए अब हम किताब से इसकी स्टडी करते हैं क्योंकि बाद बच्चों का ये कहना होता है कि जी बुक से हम जब रीडिंग करने बैठते हैं तो हमें कुछ मुश्किल अल्फाज नज़र आते हैं इसके अलावा हमने हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो आपका ये जो टॉपिक होता है मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो आपकी टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हैं वही लाइंस हाँ उसमें कुछ हेडिंग्स का हम इजाफा कर लेते हैं अपनी तरफ से कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं बाकी वही अल्फाज जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ जो मैं अब यहाँ मैंने पढ़ाए हैं जब आप अपने घर बैठ के अपनी इस किताब को रीड आउट करेंगे आपको वही अल्फाज किताब वाले टीचर वाले वहीं सेम टू सेम वही सेंटेंसेज वही टेंसेज उसी तरह नजर आएंगे इससे फ़ायदा क्या होता है बच्चे को वो टॉपिक एग्ज़ाम के तैयार करने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है सिमिलरिटी आ जाती है ना पढ़ाया भी वही गया लिखा भी वही गया बोर्ड पे भी वही वर्ड देखे जब अपनी किताब में देखा तो फिर भी वही अल्फाज नजर आइए ये देखते हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 130, 130 पे ये टॉपिक है जी हमारा अलेक्ट्रो प्लेटिंग या अलेक्ट्रोलेटिक मैथड जी कहता है जी इलेक्ट्रो प्लेटिंग पहले पहले डेफिनेशन दी गई जिसको हमने इलेक्ट्रो प्लेटिंग की हेडिंग दी है ये क्या है जी डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल किसी एक मेटल को डिपॉजिट करना किसके ऊपर ओवर द अदर दूसरी मेटल के ऊपर किस जरिए से बाई मीन मीन किस जरिए से ऑफ इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिस के जरिए से दिस प्रोसेस इज यूज टू आगे देखिए इसी की हमने आगे हेडिंग दे दी ऑब्जेक्टिव की यहां वैसे लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज यूज ये प्रोसेस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट मेटल मेटल्स को बचाने के लिए किस से अगेंस्ट क्रूजन ताकि उनकी क्रूजन ना उनकी रस्टम वगैरह ना हो एंड इसके अलावा टू इंप्रूव देयर अपियरेंस और उनकी जो जाहरी सूरत है उसकी जो खूबसूरती उसको बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्रेटिंग फिर इसका प्रिंसिपल क्या असूल क्या है किस असूल के तहत ये होती है इलेक्ट्रोप्रेटिंग कहता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्रेटिंग टू स्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टेब्लिश किया जाता है एन विच एनोड किस चीज का बना होगा उस मेटल का द मेटल टू बी डिपॉजिटेड जिसको डिपॉजिट करना है हमने एंड कैथोड किसका होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ कैथोड काम करेगा ऑन विच जिसके ऊपर मेटल को हमने डिपॉजिट करना है एनोड जिसको डिपॉजिट किया जाएगा कैथोड जिसके ऊपर डिपॉजिट होना है द इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें इन अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल उसी एनोड वाली मेटल का रिस्पेक्टिव यानी उसका मुतलका साल्ट कापर है तो कापर सल्फेट होगा अगर कोई चांदी का ले रहे हैं तो चांदी का कोई साल्ट लेना होगा अगर लोहा अब सोना ले रहे हैं तो फिर सोने का साल्ट लेना होगा प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्रेटिंग 
प्रोसीजर क्या है जी प्रोसीजर यहाँ तो एक पैराग्राफ की शक्ल में दिया गया है यहाँ हमने उसके भी छोटे छोटे ना हेडिंग्स बना लिए पहला है जी द इलेक्ट्रोपरेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरीड आउट बाई स्टैब्लिशिंग इलेक्ट्रोटिक सेल इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्रेट वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने इलेक्ट्रोप्रेट करना है पहले उसकी क्या की जाती है क्लीनिंग इज क्लीन विद सैंड उसको रेत के साथ साफ किया जाता है वास्ट विद कास्टिक सोडा सोल्यूशन कास्टिक सोडे के सोल्यूशन के साथ उसको धोया जाता है एंड फाइनली इट इज थॉरली वाश्ड विद वाटर फिर उसको पानी के साथ अच्छी तरह धोया जाता है द एनोड इज मेड अप ऑफ द मेटल एनोड अब एनोड की बारी आ गई वही चीजें दोबारा रिपीट होने लगी सिर्फ हेडिंग के साथ एनोड किस मेटल का बना होगा विच इज टू बी डिपॉजिटेड जैसा कि लाइक क्रोमियम है निकल है मैंने यहाँ साथ कापर ए यू यानी गोल्ड और चांदी का इजाफा कर दिया है द कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैथोड उस ऑब्जेक्ट का बना होगा दैट टू दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जिसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाएगा लाइक like, मिसाल के तौर पर सम शीट मेड अप ऑफ आयरन कोई ऐसी शीट हो सकती है जो आयरन की बनी हुई है या कोई और मेटल हो सकती है द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इस सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा अगली हेडिंग इलेक्ट्रोलाइट की आ गई इज अ साल्ट ये वो साल्ट होगा मेटल बीइंग डिपॉजिटेड जो मेटल को डिपॉजिट करने जा रहे हैं हम द इलेक्ट्रोलाइट टैंक अब उसकी कंस्ट्रक्शन पर आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक किस चीज़ का बना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज मेड अप ऑफ सीमेंट का हो सकता है गिलास आर वुड यानी लकड़ी का इन विच एनोड एंड कैथोड आर सस्पेंडेड जिनमें के अंदर कैथोड और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं सस्पेंडेड हालत में होते हैं अब आगे जी उसके आगे उसका प्रोसीजर किस तरह होगा कहता दीज इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद अ बैटरी जब इन इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ा जाता है बैटरी के साथ जोड़ा जाता है वेन करंट इज पास जब करंट गुजरता है द मेटल फ्राम एनोड एनोड से जो है मेटल क्या होना शुरू हो जाती है डिजोल्व इन द सोल्यूशन और मेटेलिक आइन उस पहले सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व होते हैं फिर वहाँ से हिजरत करके कहाँ जाते हैं जी टू द कैथोड और जाकर वहाँ डिस्चार्ज हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं किसके ऊपर कैथोड के ऊपर यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एज अ रिजल्ट नतीजे के तौर पर ऑफ दिस डिस्चार्ज थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट पतली सी एक तय जो है उस मेटल की उसके ऊपर और डिपॉजिट हो जाती है ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज देन पुल्ड आउट उसको बाहर निकाल लिया जाता है एंड क्लीन और उसको साफ कर लिया जाता है कुछ इसकी नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसकी जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्रेटिंग ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोप्रेटिंग ऑफ क्रोमियम ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी एग्जाम में आ सकता है थैंक यू जजाकल्ला